Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne So Many Beats. Et aujourd'hui, on joue à Kern. Ouvrez vos chakras. Aujourd'hui, nous allons incarner des chamans dans Chaman. Kern. Dans Kern, un jeu de Christian Martinez à qui on devait déjà Inis chez Matago. Donc c'est un jeu qui est sorti chez Matago au mois de novembre 2019. Tout à fait. C'est ça, je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un jeu à deux. C'est un jeu à deux où nous incarnons des chamans. Donc nous avons chacun deux peuplades de chamans. Nous commençons avec trois chamans sur le plateau, deux en réserve. Exactement. Et quel, quel va être notre but, Kevin Notre but, c'est de dresser des mégalithes. Le printemps arrive et on participe au rituel du printemps. Et notre but, c'est de dresser trois mégalithes. Le premier qui arrive à en dresser trois, donc à poser ses pierres sur le plateau, gagne la partie. On peut aussi la perdre si à un moment, on ne peut plus réaliser d'action. Hmm. Et quelles sont ces actions Alors, euh, les actions sont résumées ici. Faire apparaître un nouveau chaman, donc euh, soit sur le blanc, soit sur le noir. Pourquoi je dis ça Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va utiliser une action, il va le retourner. Donc euh, la personne d'en face devra utiliser l'action qu'il y a derrière. Donc là, vous avez blanc, là, vous avez noir. Bougez votre chaman de manière diagonale. De l'autre côté, ça sera bouger votre chaman de manière orthogonale. Et puis celui-là, ça va être sauter par-dessus euh, un de nos chamans ouais. pour avancer d'une case supplémentaire, en gros, ou alors sauter par-dessus un chaman adverse. Donc à son tour de jeu, il bah, faut réaliser une de ces trois actions, retourner le token. Et si d'aventure, on arrive à matcher cette condition qu'on appelle la transformation, donc là, il va falloir aligner, donc par exemple, pour que je puisse effectuer une transformation, il faudra que je sois comme ça. Mon adversaire, je vois la ligne, 1, 2, 3, il est au bout de cette ligne je vais pouvoir l'enlever et à la place construire un mégalithe. Donc et sur les mégalithes, il y a des pouvoirs aussi. Exactement, et c'est une des manières de construire un mégalithe, puisque l'autre manière, donc d'ailleurs après je vais le retourner, et du coup là il faudra l'encercler. Mm -hmm. Donc à chaque fois on peut l'encercler euh, orthogonalement, diagonalement, comme on veut. Et l'autre manière de construire euh, un mégalithe, ce sera d'arriver chez l'adversaire. Donc ça c'est toi. Donc si j'arrive à aller sur ton terrain, à passer cette case, à passer cette ligne, je construis immédiatement un mégalithe sur la case d'où je viens. Comme, comme dans un jeu de dames. Exactement. Ouais, ça c'est pareil. Exactement. Et euh, voilà. Et euh, voilà. Et donc euh, oui, il y a des pouvoirs sur les mégalithes. Quand on pose hein, son, son Quand on arrive chaman dessus, sur, un, sur un mégalithe, euh, ça déclenche le pouvoir. On est obligé d'ailleurs de, de l'activer. Et c'est tout le, 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 le fun dans ce jeu, c'est qu'il y a plein de mégalithes avec plein de pouvoirs différents. Eh oui, et ça va vraiment euh, rendre vos parties euh, vraiment, euh, vraiment différentes. Alors on a deux mégalithes déjà sur le terrain au début. On en a deux en réserve. On remplira évidemment la réserve au fur et à mesure. Ça. Juste pour indiquer que au début, on ne va pas dire les pouvoirs à chaque fois peut-être, mais euh, là, c'est euh, bouger euh, le chaman qui est sur ce mégalithe. Bah pour aller sur un autre mégalithe. Voilà. Et ça, c'est carrément bouger le mégalithe en lui-même. Et là, c'est carrément déplacer euh, un autre mégalithe. Alors, ouais. je vérifie, il y a une petite tête de jeu, c'est déplacer un mégalithe d'une case. Et puis, euh, voilà. Donc là, vous avez euh, toutes les règles. Et puis après, bah, c'est euh, la guerre. Et après, c'est ouais, voilà, de la prise de tête. Hein la prise non, de non, vous allez voir, c'est vraiment cool. Nous, on l'a découvert un, un peu par hasard. Bon, c'est un jeu d'affrontement à deux, hein, évidemment. Et euh, voilà, donc on a envie de vous, de vous faire partager. Donc euh, c'est parti. Alors qui commence Tiens, le dernier qui a dressé une pierre. <rire> je pense pas que ça Qui a dressé un, média, un mégalithe Je commence Vas-y, vas-y. Alors, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, je vais commencer par faire venir un chaman. Voilà, Ici. donc euh, Kevin fait arriver son chaman, utilise cette action, donc il est obligé de retourner à la tuile. Voilà. Donc lui, il pouvait le faire apparaître sur du, le blanc, le carré blanc. Moi, du coup, j'ai pas le choix. Si je veux en faire apparaître un, ça sera sur le noir. Euh, Qu'est-ce que je vais faire, moi Et bien sûr, on regarde si je peux faire une transformation. Là, c'est pas le cas. Bah, là, pas le cas. Euh, bah, moi, je vais faire comme toi. Je vais faire apparaître un chaman. Donc du coup, je refais cette action et il retourne sur le blanc. Ok. Euh, ok, bah écoute, je vais me déplacer en diagonale. Ok. Et avec lui, ici. Je vais me déplacer orthogonalement, et donc ça revient là. Et moi, je vais sauter par-dessus mon copain. Ici. Youhou Ok. D'ailleurs, tu as... Ça ah, y est, hein. et d'ailleurs, ça y est, ah, oui, merci. Et... <rire> Pardon. Euh, oui, donc je réalise euh, la transformation immédiatement, puisque tu es dans la, la ligne. Donc, monsieur retourne dans son village et je peux placer une des deux tuiles. Alors, celle-ci permet de déplacer euh, un chaman adverse d'une case. Mm -hmm. 
Et l'autre permet de retourner, retourner un, jeton un jeton action. C'est pas mal ça. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais alors, ça va venir vers chez toi. Donc, je donc vais... tu le mets euh, sur le dernier chaman que tu as déplacé. Enfin, sous le dernier chaman que tu as déplacé. Euh, non, ouais, sur, là, là où j'ai fait partir. Ah, là où tu as ouais. fait partir le, le chaman adverse. Là où D'accord. Chaman. Donc tu pourrais me faire euh, m'embêter. Donc je vais mettre ça. Ok. Voilà. Et donc j'ai un premier mégalithe de construit. Bon, bah euh, voilà. Et moi, maintenant, j'ai... on la retourne, donc maintenant, il va falloir encercler. C'est ça. Et moi, j'ai pas fait attention et j'ai été bené. Ouais, donc, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu mettes <rire> en danger, du coup, je l'ai même pas vu. <rire> ok. Euh... Bon. Mais merci. Allez, je vais faire ça. Euh, hop. Donc, tu l'as. Tu as retourné et maintenant, et... tu peux et retourner. Je peux retourner. Tu... Évidemment, je vais faire ça parce que ça m'embêterait qu'il puisse aller sur le ouais. sur le cairn. C'est vrai. Pas sur le mégalithe. C'est vrai. Mm. Euh, du coup, je vais aussi me déplacer en diagonale et venir ici. Ok. Alors au passage, en faisant venir euh, un chaman, s'il y a un chaman adverse dessus, quand il arrive, il fait disparaître le chaman adverse. Donc si Erwan se trouve ici et que j'utilise cette face-là, hop, je pose mon personnage et celui-ci retourne au village. Il était au village, on est d'accord. Et j'étais sur blanc. Bon, alors, qu'est-ce qui s'offre comme possibilité Donc, je peux toujours faire apparaître, évidemment, un chaman ici. Au blanc. Je peux bouger euh, au blanc, oui, ici. Euh, je peux bouger mon personnage euh, devant ou sur les côtés. Là, je pourrais aller sur le cairn, ce qui déclenche le pouvoir. Ça fait... Du coup, là, tu as un danger quand même, c'est que là, je peux sauter par-dessus toi c'est et ça. arriver de l'autre côté. Quoi. C'est ça. Bon, je vais faire ça. Donc, tu fais ça. Ouais. Je vais me déplacer diagonalement, hein. ça me paraît bien. Hein. Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que pour activer euh, la tuile de transformation, il faut absolument que euh, on ait, euh, dans ces petits bonhommes-là, il y ait le joueur actif. C'est-à-dire que si moi, je me déplace là, il faut qu'un des deux là soit le joueur que j'ai déplacé ce tour-ci pour pouvoir l'activer. Bon, je vais pas faire clair, apparaître c'est... un chaman. <rire> Mais si vous êtes... <rire> Donc t'as fait venir un chaman, donc ouais. moi je, j'avance. Bah oui. Donc tu vas là et t'as un deuxième carn. Et j'ai un deuxième carn. Et euh, ouais. avez, tiens, on n'avait pas remis ça euh, paraît, ça, euh, c'est pas bien. Rapide, donc là je peux euh, remplacer un mégalithe en jeu par un des deux mégalithes en attente. Bon je vais pas faire ça. Je vais mettre celui-ci qui permet de déplacer un chaman adverse d'une case. Allez, je te la mets chez toi. Et lui donc il revient là. Alors moi je vais faire ça, je vais bouger ici. Donc, ce qui déclenche le pouvoir, le pouvoir, c'est déplacer le chaman se trouvant sur ce mégalithe vers un autre mégalithe. Ouais. Donc, je le déplace ici, et sur ce mégalithe, c'est déplacer un chaman adverse d'une case. Donc, je te renvoie ici. D'accord. Voilà. T'es méchant un peu. <rire> non, mais écoute, je vais quand même te... Non, je vais... Okay. Et donc là, je dois déplacer un ouais. euh, mégalithe d'une, d'une case. case. D'une case. Ok. Ah. ah, pardon, non, je vais le laisser là, mais je vais le déplacer ici. D'accord. Bon, moi, je vais faire cette action, je vais sauter au-dessus. Ok. Bah, je vais faire ça, je me déplace en diagonale en arrière, et je peux poser ce chaman sur un autre mégalithe. Ok. Alors, bon, toi, tu es presque arrivé au bout, là. Hein. Ouais. Et du coup, tu euh... pourrais m'en... Si je viens là, tu peux, avec le noir, euh, ouais. me virer. C'est ça. Donc, pour l'instant, il y a ce danger-là. Moi, je vais faire apparaître voilà. un chaman ici. C'est ça. Ouais. Alors, je vais me déplacer, parce que là aussi, il y a moyen de faire... Ok, bah, je vais me déplacer. Au bout, je vais faire ça. Ok. Tout bêtement. Ben, moi, je vais faire... Ça, et donc, ça correspond à ça. Ah oui, tu me l'as encadré, ouais. Voilà. Bien donc sûr. celui-là, il retourne chez toi. Il retourne chez maman. Et là, je peux mettre un mégalithe. Exactement. Donc là, c'est... Non, c'est pas les mêmes. Euh, celui-là, c'est remplacer un mégalithe en jeu par un des deux mégalithes en attente. Ça, c'est le mégalithe remplacé sous la pioche. Ok et celui-là, et le, c'est échanger, échanger de place de, de, place de mégalithes en jeu. Ouais, bah écoute, on va faire ça. Hein. Et donc, je le mets euh, où tu étais, c'est ça hein. 
Donc ici ouais. Ok. Et je gagne donc un point. C'est ça. À Twax. Euh, je vais faire venir un monsieur dame, un, bon, un chaman. Un chaman. Attends, là, tu l'as retourné normalement Oui, c'est eh retourné. Ouais. Donc du coup, non, en fait, je me déplace en diagonale ici. Ah ouais. Voilà. Et du coup, bah, je fais ça. Mmh, mmh, mmh. Et je pose le troisième. Donc là, on aurait dû en remettre un. Hop. Et du coup, bah, j'ai fini. Oui, oui. On y va ouais. Alors, normalement, ce que vous faites, c'est... Alors là, on l'avait déjà installé, on peut vous refaire. C'est tout simplement, tu fais ça. Et puis comme ça, tu installes euh, tous les petits, euh, toutes les petites actions euh, de départ. Alors, je vous le fais en direct. Voilà. Et voilà. <rire> tac, tac. Et on est prêt. Ils sont en place. Et euh, je commence ou tu commences, alors Vas-y. OK. De euh... toute façon, j'ai planté des mégalithes il n'y a pas très longtemps, du coup, je pense que c'était à moi. Euh... <rire> du coup, je fais quoi Eh ben, je vais commencer par mettre un... Non, je vais avancer, allez, hop, j'avance, tac, Ok. À toi. Ok, ok. Et eh ben moi aussi, je vais avancer. Euh... Ben, je vais mettre un... Chaman ici. Ok. Et eh bien moi je vais avancer ici. Alors écoute, je vais venir par là avec lui. Ok. Voilà. Je vais mettre un nouveau chaman. Euh, je vais déplacer. Et ici. Alors évidemment, tout le truc, c'est de retourner les actions à chaque fois qu'on fait l'action. Parce que ça oblige à te dire, euh, là, ça m'arrange de faire ça, mais comme je vais retourner l'action, elle est différente. Je vais offrir cette action-là. Exactement. Et ça, a, ces trois, trois actions-là, c'est assez facile de voir toutes les possibilités, ouais. mais c'est ce qui rend le jeu vraiment agréable. C'est clair, c'est rigolo. quoi. Euh, bah écoute, moi, je vais déplacer mon personnage que je vais mettre ici. Tu fais bien. Tu veux faire la même chose que moi, non <rire> C'est possible. <rire> Donc je pense que si j'avance lui, c'est pas mal. Je pense que je vais peut-être me le prendre. Mais bon, on va voir. Je vais déplacer lui ici. Ah, t'es sûr d'en avoir un là T'es sûr d'avoir un des trois mmh. Du coup, je vais avancer. Je vais avancer lui. Allez, vas-y. Ok, fais-le. Fais-le Alors, moi, je fais ça. Hop, ah et non. donc, je me retrouve dans cette ouais, configuration. C'est ça, exact. Donc, tu retournes ton chaman au village, et moi, donc, je peux prendre un mégalithe. Donc, il y a soit euh, remplacer un mégalithe en jeu par un des deux mégalithes en attente, ou soit euh, déplacer un chaman adverse d'une case. Bon, je vais prendre le chaman... Euh... Ah, quoi que non, parce que ça va être dans ton camp, là. Ah, pff. Ouais, non, je sais, je vais mettre ça. Hop, voilà. Donc, moi, je fais un point. Donc, c'est à toi. Je vais faire ça, écoute. Donc, tu fais ça. Mmh. J'avance tout droit. Mmh. Tu m'embêtes. Ah, bah, bah, j'essaye. Je vais faire apparaître un chaman ici. Ok, donc, je peux, euh, si je viens là, c'est déplacer, déplacer un chaman adverse d'une case. C'est ça. Donc je vais faire ça, je viens ici, je te déplace là, et du coup, je te mange. Tout à fait. Donc je te mange, il fallait remettre oui, on a oublié. une case, et là, cette case, c'est... Bannissez le chaman se trouvant sur son mégalithe. Bannissez le chaman se trouvant carrément, quoi. Et en plus, il est chez moi, quoi. Et ben, je vais pas le mettre, d'ailleurs. <rire> J'ai pas oublié. <rire> euh... Ah, remarque, ça peut permettre de... Je peux t'amener là, et puis... Euh... Ah oui, tiens, j'aime bien l'idée de créer un piège. Mmh. Ça fait un combo avec l'autre. On va okay. voir, peut-être que ça va me retomber dessus, ce combo, mais... Ouf, bah alors là... Voilà, hein. Ah, direct Bah, direct. Ah bah ouais, ça s'est bien arrangé. Donc, un deuxième pour toi. <rire> Donc, qu'est-ce que je vais faire Moi, ça, c'est quoi, ça Ça, c'est... 
Bannissez un chaman adverse se trouvant sur une case de votre première ligne. Ah oui. Et as Là, ça, c'est pas mal. Ça, ça. c'est pas mal. Ça permet de te protéger. C'est pas mal, ouais. Et donc, du coup, j'ai un deuxième. Donc là, moi, je suis au premier. Oui, t'es au premier, toi. Ok. <rire> donc maintenant, il faut encercler ou arriver en face. Mince, si c'est mis en danger, lui. Dommage. J'ai bien envie de bouger en diagonale avec lui. Ok. Je crois pas que ce soit trop dangereux. Donc tu dois te déplacer un mégalithe d'une case. Ok. Je sais pas. Je fais ça. <rire> ok. <rire> On verra. Alors, moi je vais faire apparaître un chaman ici. Ouais, tu fais bien. Hein. J'ai envie de déplacer lui ici pour qu'il aille là. Ok. Hop, je fais ça. Bah oui. <rire> Donc déplacer. Déplacer et tu me mets là. Et je te mets là. Exactement. Voilà. Et tu fais le troisième. Et je fais le troisième. Donc vous voyez, c'est la guerre. On a deux parties gagnées chacun. Ouais. Bon, je pense que c'est bien. De... Ah non, mais on aime bien. Franchement, on, on y prend goût, <rire> on est à tester. Est, euh... Ou parce qu'on vous montre qu'une seule partie. Bon, on a fait <rire> Il y a vraiment moyen de le jouer en mode euh, analysis paralysis. Euh... Et ben voilà, c'était Kern. Kern chez Matago de Christian Martinez. J'espère euh, que ça vous a permis de le bah, découvrir. Dans toutes les bonnes boutiques. Hein ouais, il est notamment partout. au Troll Savant de Créteil <rire> qui nous a prêté ce jeu. Merci. Ah non, bah merci. merci Mathieu du Troll voilà. Savant. Merci beaucoup. Et puis voilà, bah, partagez, euh, commentez, euh, voilà, mettez-nous des petits mots sous les vidéos, ça fait plaisir de, de vous lire, vraiment. D'accord Et puis voilà, on vous dit à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao.